இதுதான் நம்ம பேப்பர் ஆஃப் ஆயில் என்னடா இது பேப்பர் ஆஃப் ஆயில்னு சொல்கிறான் பேப்பர் எரிஞ்சிடாதா இப்படி பல கேள்விகளும் உங்களுக்குள்ளே வரலாம் இதுக்கு பின்னாடி உள்ள சயின்ஸையும் அண்ட் இதை எப்படி பண்ணலாங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது நம்ம சேனல் டுயூனோ நம்ம சாதாரணமாக ஒரு பேப்பரை பற்ற வச்சோம்னா அது நல்லா தீப்பிடிச்சு எருது பாருங்க அதே பேப்பரில் கொஞ்சம் ஆயிலையும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பற்ற வைப்போம் என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம் இதுவும் நல்லா தான் இது அப்புறம் எப்படி இந்த பேப்பர் ஆஃப் ஆயில் வந்திருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் அதை அந்த பேப்பரை முட்டை ஊற்றணும்லாம் அதனால் அது வந்து ஒரு கம்பில் கட்டி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒய் ஷேப் கம்பு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து அந்த கம்பில் மேலே டாப்பில் வந்து இன்னொரு கம்பு வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அப்போ தான் பேப்பர் அதில் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து நமக்கு கொஞ்சம் டிப்ஸ் வேணும் ஏன்னா அப்போ தான் பேப்பரை கரெக்டாக அந்த கம்பில் வந்து அட்டாச் பண்ண முடியும் கிளிப்பு யூஸ் பண்ண பிறகு அதில் தேவையில்லாத பகுதிகளை கிழிச்சிருக்குங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பள்ளத்தை ஏற்படுத்துங்க ஏன்னா இது தான் முட்டை ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும் இப்போ நம்ம மொத்த செட்டப்புக்கும் வருவோம் இது தாங்க நம்ம ஒரு ஆள் செட்டப்பு இவ்வளோ தாங்க ஆஃப் ஆயில் ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்ம பேப்பரெலாம் ஆயில் அப்ளை பண்ணலாம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம முட்டையை உடச்சி ஊற்றலாம் இந்த வீடியோவை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் முட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆஃப் ஆயிலாக மாறிக்கிட்டு வருது இங்கே முட்டை ஆஃப் ஆயில் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வெக்ஷனுங்கிற ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருங்க அதே இது பேப்பர் வந்து தெரிஞ்சுனா அதுக்கு ரேடியேஷனுங்கிற ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தாங்க காரணம் கன்வெக்ஷன் வந்து ஒரு பொருள்லேருந்து இன்னொரு பொருளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுங்க ஹீட்டு ரேடியேஷனாக காற்று மூலமாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுங்க அவ்வளோ அங்க சயின்ஸு நம்ம ஆஃப் ஆயில் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு அதனால் அந்த கிளிப்பை எடுத்துடலாம் எங்களுக்கு ஏன் அதிகமான நேரம் எடுத்துக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து கேஸை யூஸ் பண்ணல அன்கண்ட்ரோலபுளான தீயால் கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது இதே நீங்கள் கேஸில் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் ஆஃப் ஆயில் ஆயிரும் அண்ட் இப்போ நம்ம பேப்பர் ஆஃப் ஆயில் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ம் பேப்பர் ஆஃப் ஆயில் நல்லா தான் இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில் இப்போ நம்ம பேப்பர் ஆஃப் ஆயில் உருவானதுக்கான சயின்ஸை பார்க்கலாம் வாங்க தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆச்சலை ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது ஆச்சலை ஒரு வகை ஆச்சலிலிருந்து மற்றொரு வகை ஆச்சலாக மாற்ற முடியும் அப்படி இல்லைனா ஆச்சலை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணலாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம காஃபி போடுறதே எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்கே ஹீட் எனர்ஜி வந்து அந்த பாத்திரத்து மூலமாக தண்ணிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுங்க இதே இது அங்கே இங்கே நடக்கு என்னென்னா பேப்பரோட பர்னிங் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸுங்க இந்த டெம்பரேச்சரை அடைஞ்சால் மட்டும்தான் பேப்பர் வந்து எரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த டெம்பரேச்சரை அடையக்கூடாமல் இங்கே முட்டை தடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் எப்போ முட்டை வந்து ஆஃப் ஆயில் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் நம்ம தீலே வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாமல் பேப்பர் வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிருங்க பேப்பர் எரியுது ஒரு வேலை இப்படி கூட நடக்கலாங்க
நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணலாம் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் சரிடா இந்த பேப்பரில் ஆஃப் ஆயில் போட்டலாம் ஓகே ஆனால் அந்த பேப்பரோட பின்பக்கம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க ஆசைப்படுவீங்களா வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி பல வித்தியாசமான வீடியோக்களுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது நம்ம சேனல் டூ யூ நோ